നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണേ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ആ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ബീഫ് മത്സ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വവ്വാലുകൾ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും രോഗം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോ ഈ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലേക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്കും രോഗമെത്താനുള്ള വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബീഫ് കഴിക്കുക പാല് കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബീഫ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറില്ല ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ചായ രൂപത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുക കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എന്തായാലും ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ വവ്വാലുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാല് കഴിച്ച ഭക്ഷണവുമായിട്ടോ സമ്പർക്കത്തിൽ വിടുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഒരു മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മാങ്ങ വവ്വാല് കടിച്ചിട്ട മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് പശുവിന് കൊടുത്തു എന്നിരിക്കും അപ്പം അതും നല്ല സ്വഭാവമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വവ്വാല് കൂട് കെട്ടുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ബീഫോ ചിക്കനോ പാലോ ഒന്നും കഴിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഈ രോഗത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ മാഡം തന്നെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ഇൻസിഡൻസ് വന്നു മരണകാരണമാകുന്നുള്ള കാരണങ്ങളായി ഈ ഇത്തരം അണുബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാളിനത്തിലും സിംറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര നാളെടുക്കും എത്ര നാളിനകം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ഒരാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് നമുക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അണുബാധ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പക്ഷേ പലപ്പോഴും വളരെ സിവിയറായിട്ടുള്ള അണുബാധയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പലപ്പോഴും നേരത്തെ ആകുന്നതിന് കാരണം അണുബാധയിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് സിവിയർ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇത്തരത്തിൽ അണുബാധ ഇതിൽ നിന്ന് രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആൾ പല ഗ്രേഡിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അയാൾ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അയാൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് എല്ലാ ആളുകളും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെന്നില്ല അതായത് കുറേ ആളുകൾക്ക് അണുബാധ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് മിക്ക ആളുകൾക്കും രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് പക്ഷേ ആ രോഗം വളരെ സിവിയർ ആകണമെന്നുമില്ല സാധാരണ വൈറൽ പനി പോലെ ചിലപ്പോൾ വന്ന് പോകാം ചിലപ്പോൾ വന്ന് പോകാം വന്ന് പോകാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ക്ലിനിക്കലി തെളിയിക്കപ്പെട്ട നിപ്പ വൈറസുകളിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ മരിച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു അല്പം കുറവായിരുന്നു മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല വൈറസിൽ വന്ന ഒരു ജനിതക മാറ്റമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അത് ക്ലിനിക്കലി എവിടെൻ കേസുകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ മാരക സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു എഴുപത് ശതമാനത്തിലുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിക്കപ്പോഴും മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കാരണം ചില ആളുകളിൽ ന്യൂമോണിയ
തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൾ കൂടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ വീടുകൾ ആട് പിന്നെ വീട്ടില് ആടുകളുണ്ട് പശുണ്ട് അപ്പോ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ആടുകൾക്ക് ഒരു പനി തുടങ്ങി അതുപോലെ ചുമ തുടങ്ങി ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പനി ഉണ്ടായി ചുമ ഉണ്ടായി അതുപോലെ വയറിളക്കം ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഗുളിക കൊടുത്തു അത് ശേഷം പിന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും വീട്ടിലെ ആടുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ആടുകൾക്ക് ഒരു അണുബാധ പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ആടുകൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളിൽ വളരെ അപൂർവമായേക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇനിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അണുബാധകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ അതൊരു കാറാകാം ലോറി ആകാം ചിലപ്പോ അതൊരു റോൾസ് റോയ്സ് കാറും ആകാം പക്ഷെ റോൾസ് റോയ്സ് കാർ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആട് ചാവാനുണ്ടായ ഇൻഫെക്ഷൻ നിപയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് കാരണം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പന്നികളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിപ്പ കൊന്നതായിട്ട് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ആട് പശു തുടങ്ങിയ രോഗ തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് നിപ്പ വരാം പക്ഷെ വ്യാപകമായിട്ട് അത് കണ്ടുവരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ആടുകൾ മരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നിപയാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഏത് മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിസർജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദേഹത്ത് പുരളാനിടയായാൽ അത് കഴുകുകയും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചതിന് ഇപ്പം അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നിപ്പ വൈറസ് കാരണമാണ് ആ ആടുകൾ ചത്തത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ അതിവിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ സംശയം മാറിക്കാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ ഐ എം എയുടെ റിസർച്ച് വിങ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നിപ്പ വൈറസ് എപ്പിഡമിക്കോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എയുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ഐ എം എ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏക സംഘടന ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്യപ്പോൾ തന്നെ ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിലൊരു സംഘം ഈ പരാമ്ര വില്ലേജ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ജനങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം നൽകുകയും അവർക്ക് ഒരു ധൈര്യം നൽകാനുള്ള മെസ്സേജസ് അവർക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിൻ്റെയും എല്ലാം സന്ദേശങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഐ എം എ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാരോട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം രോഗിയെ സൂക്ഷി പരിരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഐ എം എ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഐ എം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ആ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറിന് ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഐ എം എ ഒരു ഒരു സംഖ്യ പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായമായി ഐ എം എ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അതൊരു ഡോക്ടർ അനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേരിലേക്കായി ഈ രോഗം ചുരുങ്ങണോ ചുരുങ്ങണം ആ ചുരുങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കോ നേഴ്സുമാർക്കോ ആരും തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ഈ രോഗം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഐ എം എ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ നമുക്ക് രോഗ സ്ഥിരീകരണത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എച്ച് ഒൺ എൻ വൺ വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വന്നത് എബോള വന്ന സമയത്ത് പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ കേരള കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ
പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ചെലവ് വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള ചെലവ് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ചിലവല്ല അത് നീ അത് ഒരു ഒരു ലെവൽ ഫോർ ബയോ സേഫ്റ്റി ഉള്ള എല്ലാത്തരം വൈറസുകളെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെ പൂനെയിലുള്ള വൈറോളജി ലാബ് പോലുള്ള ഒരു ലാബ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വളരെയധികം ചിലവുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു പഴയകാല രോഗങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തള്ളി ഒരു പുത്തൻ വൈറൽ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈറൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സിംഹഭാഗവും വൈറൽ രോഗങ്ങളാണ് വൈറസിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ജനിതക മാറ്റം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചികിത്സാ സാഹചര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാബ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നല്ല നഴ്സുമാരുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ കേരളത്തെ അതായത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം ഒന്ന് ലാബാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലാബ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല ഒന്നുകിൽ അതിനകത്ത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നല്ലൊരു സഹായം വേണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വളരെ അതിന്റെ മുന്നോട്ട് വരണം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലാബ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ സാർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തരം ഒരു നമ്മൾ പൂനെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയച്ച് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ വൈറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള ഒരു കാലതാമസം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ഒരു വൈറോളജി ലാബ് ഇല്ല എന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഐ എം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഡയഗ്നോസിൽ താമസം കാരണം ലോകത്തെങ്ങും തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിപ്പ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും രണ്ട് മൂന്ന് മാസ ശേഷമാണ് നിപ്പ വൈറസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈപ്പെട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിപ്പ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അത് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ അത് ആ അവിടുത്തെ ആ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ ശരിക്കും അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിപ്പ വൈറസ് അതും വളരെ അപൂർവമായ രോഗം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് വളരെ ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ ആ കഴിവ് അനീഷ് ഡോക്ടർ അനീഷ് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഈ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതില്ലാത്ത ഒരു വർഷം പോലും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡെങ്കി ആണെങ്കിലും എച്ച് വൺ എൻ ആണെങ്കിലും നിപ്പ ആണെങ്കിലും ഇനി അബോള മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ താമസം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കൂടുതൽ പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറേയുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്തരം ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡോക്ടർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സംശയകര സാമ്പിൾ അയക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരെ വലിയ ഇല്ല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അയക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അനീഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ചിലവുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചിലവ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ സമയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പനി വരുന്നുണ്ട് വിലപ്പെട്ട അനേകം മനുഷ്യർ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടതും ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഈ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സംശയമുള്ള ഏത് രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് ഡോക്ടർക്കും എപ്പോഴും സാമ്പിൾ അയച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും എത്ര പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ തുട തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളും അത് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അത് വേണ്ടത് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല ശരി തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമൂഹവും സർക്കാരും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തുള്ളവരും ഐ എം അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിൽ ഇടപെടുക തന്നെ വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ആണെന്നാണ് ഐ എം
എടുക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് മാറുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ അടക്കം ചിലർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇവർ ചിലപ്പോൾ പകർത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തി അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ പകർത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നിപ്പ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ മൊത്തം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിപ്പയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാകണമെന്നില്ല ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ രോഗം മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാം പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രോഗം കിട്ടിയത് ഏതെങ്കിലും ജീവികളിൽ നിന്നാകാനാണ് സാധ്യത അത് മിക്കപ്പോഴും വവ്വാലുകൾ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിലേക്കോ നഴ്സിലേക്കോ ഒക്കെ രോഗം പകരാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് പേരെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പകുതിയോളം ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കാണ് എന്നാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാം പക്ഷെ വളരെ വേഗത്തിൽ പകരില്ല കാരണം വളരെ വേഗത്തിൽ പകരുന്നത് പലപ്പോഴും വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് യാത്ര പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് യാത്ര പോകാം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പേരാമ്പ്ര നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് അവിടെ വന്നത് സാർസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയേണ്ടത് പാരാമ്പ്രയിലേക്ക് ആരും പോകരുത് പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക്കും പോകരുതെന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക വായുവിലൂടെ അല്ല പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാമെന്നുള്ള സാധ്യത ഒരു വലിയ ഔട്ട് ബ്രേക്കായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊരു മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതിയോളം ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെ അതിജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ജന്നി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അതൊരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ സാർ ഞാൻ നാല് ദിവസമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൂട്ടിരിപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ സാർ അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഇപ്പൊ കൂടെ നിന്ന് ഇന്ന് ആൾക്കാരടക്കം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് പേഷ്യന്റിനെ ഒറ്റ കാക്കിട്ട് രണ്ട് സെർവന്റുമാരെ നിർത്തി രണ്ട് ടീമും ഒഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് ഒന്നാമത് കാണുന്നത് കുറെ പല പല ആൾക്കാരും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗോസ്പിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വാർഡിൽ തന്നെ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് മാസ്ക് കിട്ടുന്നു മാസ്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് മാസ്കിന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പില് നല്ല പൈസ അവർ മേടിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്കിന് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റോ ആരോഗ്യവകുപ്പോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ആ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സംഘം വന്ന് വാർത്ര വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഉടനെ പല മീഡിയയിലും വന്നൊരു ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ വായുവിലൂടെ പകരും എന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് വന്നത് അത് കാരണം നിപ്പ കേന്ദ്ര സംഘം പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിപ്പയുടെ വൈറൽസിൻ്റെ കണികകളിലൂടെ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അകലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഉമിനീരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറിച്ച് വീഴാവുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായുവിലൂടെ അല്ല പകരുക അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വായുവിലൂടെ പകരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി പകരാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന
കാര്യമില്ല ഈ വരുന്ന സമയത്ത് രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് പരിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ ലഭ്യത അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് ആശുപത്രിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളോടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം പറയൂ ഇത് എൻ്റെ പേര് ഫെലിക്സ് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മെനിങ്ങാന്ന് തോന്നിട്ട് പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് എപ്പോഴും വിയർക്കും പിന്നെ ദേഹവും വേദനയാണ് പട്ടികളുമായിട്ട് നല്ല ഇടപഴകും അത് ഇതേപോലെ നിപ്പോ വൈറസിന്റെ വല്ല ലക്ഷണങ്ങളാണ് പട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന വളർത്ത് നായകളുമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ അതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഉത്തരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നായ കന്നുകാലി പൂച്ച തുടങ്ങിയ രോഗ തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് നിപ്പ അണുബാധ ഉണ്ടാകാം അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നായകളിൽ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നിപ്പ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സംവിധാന സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നായ വഴി നിപ്പ വൈറസ് പകരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായയോട് ഇടപഴകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പനിയും രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മെയ് അവസാനമാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പനിയുടെ ഒരു സീസൺ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വവ്വാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പനിയല്ല നിപ്പയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുകയും നമ്മുടെ ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നിപ്പ അണുബാധ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക്കാണ് ഒന്ന് വവ്വാലുകളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ കാരണം മരണാസന്നമാകും ആയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികളുമായിട്ടോ സമ്പർക്കത്തിനുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിപ്പയെ പറ്റി കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് എല്ലാ പനിയും നിപ്പയല്ല സാധാരണഗതിയിൽ പനിയോടുകൂടി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ ബോധക്ഷയമാകാം പിച്ചും പേയും പറയുന്നതാകാം ജന്യാകാം ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മളത് നിപ്പ എന്ന് കരുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാക്കത്തൊള്ളായിരം പനികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പനികളും ഈ സീസണിൽ വരുന്നത് നിപ്പ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ വിളിച്ച കോളുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മേജർ കോള് അവർ വീട്ടിലുള്ള മാമ്പഴം കഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പനി അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവുമോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവുമോ ചിക്കൻ കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വവ്വാലിനെ അടക്കം കഴിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വവ്വാലിനെ പോലും കൊന്ന് തിന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരം എന്നുള്ള കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അണുബാധയുള്ള ഒരു വവ്വാലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അതിനെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെ വവ്വാലുകൾക്ക് ഈ ഇത്തരം അണുബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് പല പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ശതമാനം വവ്വാലുകൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് ഒരു പഠന ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ വവ്വാലുകളെ പിടിക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് ചില്ലുവാനം വവ്വാലുകളെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് വവ്വാലുകളിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ വൈറസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അ
പക്ഷിപ്പനി വ്യാപകമാകുന്ന സമയത്തും ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം ചിക്കൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പോൾട്രി ഫാമിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ചി ഇപ്പം ചിക്കൻ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കഴുകുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്കാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ അത് കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കോ അല്ല പ്രശ്നം അപ്പോൾ വവ്വാലുകളെ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലുള്ള ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് കാരണം ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യനും രോഗത്തിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായിട്ട് വവ്വാൽ മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വവ്വാലുകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ എബോള ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വവ്വാലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിന് നല്ലത് അടുത്ത ചോദ്യം വവ്വാലുകൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയോ വവ്വാലുകൾ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം ചിലപ്പം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ വവ്വാലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു കരിയർ മാത്രമായിരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ രോഗം കാരണം വവ്വാലുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഒരു കോൾ കൂടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഷിബിൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ പറയൂ സാർ ഞാൻ പേരാമ്പ്രേനാണ് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം വയറൊക്കെ പറയാമോ സാർ ഞാൻ പേരാമ്പ്രേനാണ് വിളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ പറഞ്ഞോളൂ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പോ ഈ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തോളം അതിന്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ ആ അത് ബാധിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറയും അത് നിപയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് രോഗിയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് കഴിയുന്ന അപൂർവമായിട്ട് ചില രോഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് വളരെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇന്ന് രോഗാണു കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കിൽ നടത്തുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകൾ വഴി തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ടി ബി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് രോഗമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഒരു ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലാതെ മിക്ക രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് നിപ്പയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്കും മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരു ഒറ്റ ഉദാക്കൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല നമുക്ക് അത് കഴിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചത് തന്നെ സാർ ഐ എം എ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊന്നും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നിപ്പ ബാധിച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അസുഖം മൂലം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നിപ്പ അല്ലായിരിക്കും പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം അവരെ പോയി കാണുക അത് രോഗിക്ക് നല്ലതാണ് ചെലുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ് അതൊരു അതൊരു ആഘോഷമാക്കാതെ കണ്ട പരിഹരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ മാത്രം ആ പ്രത്യേകം രോഗം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോയി കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ രോഗിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അത് ചെലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെയധികമാണ് ഡോക്ടർ അനീഷ് ആദ്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം പകർച്ച പനികൾ അത് നിപ്പ തന്നാകണമെന്ന് രചിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെങ്കു പോലെ പല എന്ത് പനിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഗ്ലൗ പ്രത
വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം കഴിയേണ്ടതും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളിലൂടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ സാർ ഇത് ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പരക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പേരാൻ പറയുന്നതാണേ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ആ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ പിന്നെ പടരു അതിനെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ സ്ഥിതി പേരാമ്പ്രയ്ക്കിൽ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന സന്ദേശം സർക്കാരോ ആരോഗ്യ വകുപ്പോ ഐ എം എയോ ഡോക്ടർമാരോ ആരും നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പകരുന്ന ഒരു രോഗവുമല്ല നിപ്പ പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ഐ എം എയുടെ സംഘവും കേരളത്തിൽ മിക്ക ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം പേരാമ്പ്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേരാമ്പ്ര ഒരിക്കലും നിപ്പയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അനുഷ്മ പറഞ്ഞ പോലെ സാഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഒൺ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാമായിരുന്നു നിപ്പയുടെ പേരിൽ പേരാമ്പ്രക്കാരും തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംശയകര പനി ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ചികിത്സ എടുക്കുക ആ ഈ സംശയകര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ രോഗം വന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പേരാമ്പ്രയിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആ യാത്ര ചെയ്യാനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആരും നൽകിയിട്ടില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പേരാമ്പ്രക്കാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു കോളിലൂടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ട് എല്ലാം സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് ടി ബി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പോ നിപ്പ വൈറസ് പോലുള്ള ഇത് വരാന് കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടോ അതായത് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണോമിസ്ഡ് ആണ് അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള വൈറസ് ഇതാക്കാന് ചാൻസ് കൂടുതലാണോ ടി ബി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറച്ച് വൈറസുകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ചില ആളുകളെ അത് ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറിച്ച് ചില ആളുകളെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എച്ച് വൺ എൻ വണിൻ്റെ അണുജീവികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണും കാരണം അത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വേഗത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രോഗമല്ല നിപ്പ ഇപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രോഗമല്ല നിപ്പ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിപ്പ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ടി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിപ്പ പോലെയുള്ള ഒരു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നിപ്പ വന്ന് വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളും നിപ്പ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വരു ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമല്ല നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഡോ പൊതുജനങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എം എ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ നിപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐ എം എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഐ എം എ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐ എം എ എല്ലാ മാസവും ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു നടത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചകളിലും ചില വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ രാത്രി വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഐ
ഏതൊക്കെ ആശുപത്രി ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഇത്തരം വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഡോക്ടർമാർക്ക് ഐ എം ബിജിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളോട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് സജീവനാണേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ സാറേ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ കേൾക്കാം ആ ഞാൻ ഈ കേസിയിലെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സാർ എന്തിന്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ആ പറഞ്ഞേ കേസിബിയിലെ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും കേസിബിയുടെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ആ അപ്പോൾ ഇത് പേരാമ്പ്രയ്ക്ക് അടുത്ത കൂരാച്ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് മലയോര മേഖലയാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ ഡെങ്കി മൂലം 11 പേര് മരിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാർ കേൾക്കാം അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വളരെ അവിടെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കൊതുക് വന്ന് കടി അതേപോലെ ഈ കിണറിലെല്ലാം കൂടിയുള്ള വവ്വാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോ പിന്നെ ശരിയൊക്കെ ആദ്യം ഒരു തണുപ്പ് ഒരു വെറയലൊക്കെ വരും അത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ ഡോക്ടർ അനീഷ് താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനോട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പേടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിണറുകളിൽ വവ്വാലിൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനു മുമ്പ് ഡെങ്കു ബാധിച്ച് പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ഏരിയയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ കിണറും ഈ നിപ്പയും തങ്ങളിലുള്ളൊരു ബന്ധം ലോകത്ത് വേറെ എങ്ങും ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഈ ആദ്യം മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കിണറ്റിൽ വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആ കിണർ വൃത്തിയാക്കി അവർ വൃത്തിയാക്കുന്ന ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നിപ്പ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ വവ്വാല് പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മാളങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൈയിടുകയോ അത് വൃത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ വവ്വാലിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് സ്രവങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റാനാണ് സാധ്യത അല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല കിണറിൽ വവ്വാലുണ്ട് എന്നുള്ളെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അപൂർവമാണ് കിണർ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും വവ്വാലുകൾ കയറാതിരിക്കുകയും കിണർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ ശേഷം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ കിണർ വെള്ളത്തിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വളരെ ഈ രോഗത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മാരകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ രോഗം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കൊതുക് കടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ പരക്കുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇത് ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കെ എസ് എ ബിയുടെ ഫീൽഡ് വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേഗത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ നിപ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വൈൽഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി വേട്ടയാടുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ജോലികളുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കർ വളരെ കുറവാണ് മറിച്ച് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഫീൽഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും മുറ്റത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിൽ വവ്വാല് ചപ്പിയതിൻ്റെ ബാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിപ്പ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതുമായിട്ടോ ഇപ്പോൾ പേരാമ്പ്ര ഒഴികെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതുമായിട്ടോ ഒന്നും നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് ബന്ധം ഒന്നും ഒരു കോളോട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്
അതെ അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് സംശയകരമായ പനിയുള്ള ഏത് ഏത് രോഗിയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാടും കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രോഗിയെയും നമ്മൾ ശരിക്കും രോഗിയുടെ സെക്രീഷൻസുമായിട്ട് ശ്രമങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം തത്വം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഗ്ലൗ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തന എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ഒരു സംശയകരമായ ഏത് രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും ഏത് രോഗിയോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോഴും ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അത് അവിടെ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അനീഷിനോട് ഇത്തരം നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പരിചരിച്ച ഒരാൾ ഈ അസുഖം നിപ്പ വൈറസ് മൂലമാണ് മരണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനാല് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം വരത്തോളം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നിപ്പയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും എനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാനിനി രോഗി ആകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയം വരെ എന്നിൽ നിന്നും ഈ രോഗം മറ്റൊരാളുകൾക്ക് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ഇല്ല അതായത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ ഈ രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെയില്ല മറിച്ച് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിപ്പ ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ടു അതിന് ഇപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു ഉറപ്പിച്ചു അത് വൈറോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചില ചികിത്സ രീതികൾ ഇപ്പം റിസർച്ചിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനെ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്നാണ് ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ കുറയുന്ന പേര് ആ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നിപ്പ താരതമ്യേന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പുതിയൊരു രോഗമായതുകൊണ്ടും ഈ രോഗം ഇപ്പം വരും നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്താൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായി വരാൻ സമയമെടുക്കും മറിച്ച് ഭാവിയിൽ ഇപ്പം നിപ്പ ഉള്ള രോഗികളെ കാണുന്ന കണ്ട ഡോക്ടർമാർക്ക് നഴ്സുമാർക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോലെ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ അത് ഈ സാധാരണ ഒരു ഒരു സെക്രേഷൻ വഴിയാണ് പകരുന്ന പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു 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 വാവലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു പിടി രോഗം ബാധിതനായ ഒരാളുടെ ഒരു സെക്രീഷൻ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പകരുമോ വൗണ്ടിലൂടെ വൈറസ് പകരുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദേഹത്ത് വൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകരുമോ വൗണ്ടിലൂടെ സാധാരണ പകരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെ പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് കോണ്ടാക്ട് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ വരുന്ന മാർഗം വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് വവ്വാലിൻ്റെ കാഷ്ടവുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ രോഗം വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വവ്വാല് ചപ്പിയ പഴം
എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശീലം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും നിങ്ങളുടെ രോഗികളെയും രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൈവരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശീലം കൂടെ കൂടെ കൈകഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം താങ്കളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുറിവിലൂടെ അല്ല ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മറിച്ച് എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റ് രോഗങ്ങളിലും ഇത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ വൈറസിനെ കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാറിൻ്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഈ അസുഖബാധിതരായ അല്ലെങ്കിൽ പനി ബാധിച്ച എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വൈറോളജി ലാബിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഇത്തരം നിപ്പ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ പനിയാണ് സാധാരണ വൈറൽ പനിയാവാം ഒരു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാനും ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ അത് നമുക്കത് അത്തരം അത്തരം ഒരു രീതിയുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അത് ഒട്ടും തന്നെ ആശാവഹമല്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ റിസോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവാണ് ഈ നിപ്പയുടെ ഒരു വൈറസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് പി സി ആറിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ശ്രീകുമാർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കാലിക്കട്ടിലുള്ള മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് കാരണം നിപ്പയെ നിപ്പയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു 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 ലാബിലേക്ക് അയച്ച് ഉള്ള വൈറസിനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നിപ്പ അത്തരത്തിൽ ലോകത്തെങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അപ്പം നിപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിപ്പ കിട്ടിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ പനികളും നിപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈൽഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മിക്കതും നിപ്പ ആയിരിക്കില്ല ഓരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാവും ഈ സാമ്പത്തിക ചിലവ് ഒരു നഷ്ടമാണ് അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ആയിരത്തിലൊന്നോ പതിനായിരത്തിലൊന്നോ സാധ്യതയാണ് നിപ്പയ്ക്ക് ഉള്ളു ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരും എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് രോഗം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫോൾസ് പോസിറ്റിവിറ്റി അതായത് രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് തെളി ലാബോറട്ടറിക്കാർ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ നിപ്പ കണ്ടെത്തും അതായത് ഈ ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് നോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ശരിക്കും രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് കയറി യെസ് എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ലാബോറട്ടറി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ റോളാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് ഇത് നിപ്പ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിപ്പ പോലെയുള്ള വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ നിപ്പ അല്ല എച്ച് ഉണ്ട് എന്നോ ആയിരുന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടും നാട്ടുകാർ ഈ പറഞ്ഞ അറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരും എല്ലാവരും എനിക്ക് നിപ്പ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും എനിക്കൊരു ജലദോഷമാണ് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് നിപ്പ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഇതിനൊക്കെ വളരെ ചിലവാണ് നമുക്കുള്ള സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആരതി കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം പറയൂ ഇതാ വൈറസ് കൊതുകിൽ വരെ പകരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൊതുകിൽ കൂടെ ഈ അസുഖം പകരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ കേസബി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് ശരി കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയാണ് കൊതുക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു നിലവിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു രേഖകൾ പ്രകാരം കൊതുക് ഇതിന്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ്പ വൈറസും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധവുമാണ് രണ്ട് വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാം അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ രണ്ട് വിദഗ്ധ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊ
അത് വളരെ വിരളമാണ് അത് ഒരു ഒരു തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു കിഴങ്ങ് വർഗവും നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതുവഴി നിപ്പ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഐ എം എയുടെ റിസർച്ച് വിങ്ങിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് ഐ എം എയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അറിയാം പല ആൾക്കാരും പേടിച്ചിട്ടാണ് പല കൂടുതലും മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവിടെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ എം എയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് ഈ നിപ്പയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവർ ജനങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച രണ്ട് മണിക്കൂറായി അല്ലേ തീർച്ചയായും നീണ്ട ഒരു ആരോഗ്യ ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയമുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് വളരെയധികം കോളുകളും വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ഭീതി ഉണ്ടാക്കാൻ നിപ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എക്ക് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഭയവും പരിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നിപ്പ മൂലം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഡോക്ടർ അനീഷ് ആദ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് പേരിൽ മാത്രം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന രോഗമാണ് നിപ്പ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ രോഗം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ രോഗമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണങ്ങൾ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം വഴിയും നിപ്പ പകരയില്ല നമ്മൾ പാചകം കഴിക്കാതെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ എങ്ങാനും ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വവ്വാലുകൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പി ചപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരാഹാരം വഴിയും നിപ്പ പകരുക എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സാധനം തന്നെയാണ് നിപ്പ എന്നല്ല ഏത് പനിയും ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴ ഇടപഴകുന്നവർ ഗ്ലൗസോ മാസ്കോ പോലുള്ള പ്രതിരോധ കവചങ്ങൾ ധരി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അധികം ആൾക്കാർ ഒരു രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗിക്ക് നല്ലതല്ല പരിചാരക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പനി ബാധിച്ച രോഗികളെ ആഘോഷമായിട്ട് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുക എന്ന രീതി നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടത് മാറ്റേണ്ടി കാരണം ആശുപത്രികൾ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിപ്പ പോലെ രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ ആശുപത്രിയുള്ള സമയത്ത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ സന്ദർശിക്കുക അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം അവരെ സന്ദർശിക്കുക അതൊരു പതിവായിട്ട് മാറണം ഇത്ര സന്ദർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകാൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക തിരിച്ചു വന്ന ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കുക അപ്പം ഡ്രോപ്ലിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കും അവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ ഇപ്പുറം നിന്ന് സംസാരിക്കുവാനും കാണുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഒരു ക്രൗഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിപ്പ ബാധിച്ച് ഏതെങ്കിലും രോഗം അയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കരുതലോടു കൂടി വേണം മൃതദേഹത്തെ ഉമ്മ വെക്കുക മൃതദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുക ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അവർ മൃതദേഹം കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളായ ഗ്ലൗസും മാസ്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അത്തരം ആൾക്കാർ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പേരാമ്പ്ര എന്ന നഗര ഗ്രാമത്തിലെ വളരെ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നിപ്പായെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നിപ്പായെ പറ്റി ഒരു ഭയം കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അനീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇത്തരം ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഏത് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറൽ ബാധ വരുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഉണർന്ന് പ്രവർത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് ഈ അസുഖം വളരെ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന്
ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വവ്വാല് കടിച്ച മാങ്ങ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് മുയലിന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം മുയലിന് രോഗം വന്നാലും അത് ഫൈനലി നമുക്ക് തന്നെ രോഗം വരും രണ്ടാമത്തത് മുയലിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വവ്വാലുകൾ കൂടുകൂട്ടുകയോ വവ്വാലുകൾ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മുയലിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്ത് ഇടുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വളർത്ത് മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം രോഗങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി വേണം വളർത്താൻ അവരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ കൈയും കാലും നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മരത്തിന് സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതർത്ഥത്തിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളിപ്പോൾ ഡെങ്കു ഫ്യൂർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുമുണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഒരു രോഗി പരിചരണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തിരുന്ന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൗസ് പോലും ധരിക്കാതെ രോഗിയെ നോക്കുന്നു രോഗി വന്ന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്കത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുത്തൻ രോഗങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാതലായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാറുന്നതിൻ്റെ വേഗത ഒരു പക്ഷേ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം പുത്തൻ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഇതിന് പല നിലയിൽ നമ്മൾ കാണണം ഈ രോഗ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വവ്വാല് കടിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസിയാണ് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് വരിക ഡെങ്കിപ്പനി വരും എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ എത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഐ എം എ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ജെ പി എച്ച് എം മാർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആശാ വർക്കർമാർ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് പരമ്പരയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് രോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നേരത്തെ ശ്രീകുമാർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത് പലപ്പോഴും ഒരു പനിയായിട്ട് വരുന്ന രോഗിയെ നോക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനാ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനാ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറിച്ചതൊരു പ്രോട്ടോകോൾ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ടൂ വീലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നത് പോലെ രോഗി ആരാണെങ്കിലും രോഗി ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയോടുള്ളൊരു അവഹേളനമല്ല മറിച്ച് രോഗിയെ നമ്മളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രോഗിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണത് അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് സികളിലും ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ സംശയാസ്പദമായിട്ട് ഏത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം അത് പ്രൈവറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കാ